நன்றி மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த செப்டம்பர் இருபத்தேழு எஸ்டிசி பிக்சர்ஸ் வெளியிடுறாங்க திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் உங்களோட ஆதரவு எப்பவும் இருக்கணும் ரிலீஸ் மோதும் ரிலீஸ்க்கு அப்புறமும் இன்னைக்கும் என்னைக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச் மழை வணக்கங்கள் இருந்து எல்லாமே அழகாக இருந்தது நான் அதை எதிர்பார்க்கல மழை வணக்கங்கள்ன்றது கவிதான் பேர் வைப்பாங்க எல்லாருக்கும் கவிதை வருமான்னு தெரியாது இது இங்கே திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் தமிழ்நாடு முழுக்க திட்டம் போடாமல் ஒரு கூட்டம் நிறைய இருக்கைகளையும் நிறைய திரையரங்குகளையும் கொள்ளையடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய ஒத்த சிறப்பு படத்துக்கு அதுக்கு மொத்த காரணமும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் நான் இங்கே வந்ததுக்கு காரணம் வந்து ரகுநாதன் தப்பாக நினச்சிருக்காரு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்திருக்கேன்ட்டு அந்த சாக்கில் நான் வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக சார் நான் பயங்கர கில்லாடி நீங்கள் போடுற திட்டத்தை விட அதிகமாக நான் திட்டம் போடுவேன் சின்சியராக சீரியஸாக உங்களுடைய விமர்சனங்கள் எல்லாமே எனக்கு வந்து விமோசனங்களாக இருந்தது என்ன சொல்கிறது ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு போகும்போது ஒரு ஒரு ஐடென்டி கார்டை நீட்டுற மாதிரி இந்த விமர்சனங்கள் வந்து பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய வரவேற்பை கொடுத்துருக்கு அதை பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொதுமுக இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ரகுநாதன் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லவும் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை திரையிடப்பு வெளியிட போகும் என்னுடைய நண்பர் அவர் உஸ்மான் ஃபகீத் அவர்களுக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸு இந்த படத்தை வந்து டேரக்டர் எவ்வளோ திறமையாக பண்ணியிருக்காங்கன்றது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அது அப்புறமே இல்லை ஆனால் அதை நம்பி இந்த காலத்தில் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு புதுமுக இயக்குனருக்கு படம் கொடுக்கறது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் அவரே ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக அதே அந்த மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கிற ரொம்ப அழகான நடிகரில் வந்து கயல் சந்திரன் ஒருத்தர் நான் இந்த படத்தை கூட ஒத்த சிறப்பில் ஒரு டைலாக் சொல்லியிருப்பேன் போகிற போக்கில் இவன் புத்தனாகி நம்மளை குத்தவாளி ஆகிடுவான் போல இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரி அப்படி சட்டை போட்டாவது இவங்கெல்லாம் நல்லவங்கன்னு காட்டுறதுக்காக ட்ரை பண்ணுறது நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி டேனி இந்த குழுவே வந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு காமெடி நம்ம வந்து சீரியஸாக எப்போவுமே ஒர்க் பண்ணதாக அது தெரிய தெரியவே இல்லை படத்துலேயும் அது தெரியக்கூடாது என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் பேக் டு ஒத்த செருப்பு இந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்காக நிறைய போராட்டம் நானும் இதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னு இப்போ தான் இந்த படம் வந்து இருபதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட் டே கூட்டமே இல்லை ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் தான் வந்தாங்க நேற்றே வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ஒரு எழுநூறு சீட்ஸ் உள்ள ஒரு தேட்டர் நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து பெண்கள் வந்திருக்காங்க அந்த படத்துக்கு என்னுடைய விருப்பமே வந்து அந்த மாதிரி படங்களுக்கு பெண்கள் அதிகமாக வரணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பமாக இருந்து அது வந்து நிறைவேறிருக்குது இருபதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆச்சு அடுத்து இன்றைக்கி மழை வந்துருச்சு பயமாக இருக்குது நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்ட்டு அடிமை பெண்ற படத்தில் மக்கள் தலைக்கம் எம்ஜிஆர் வந்து ஒரு ஃபைட் பண்ணுவார் ஒரு ஸ்வாட் ஃபைட்டு அப்போது எதிர்க்க நம்பியார் வந்து அவருக்கு ஒரு கால் ஊனமாக இருக்கும் உடனே இவர் ஒரு காலை கட்டிக்குவார் அப்புறமேல ஃபைட் பண்ணும்போது அவருடைய ஸ்வாட் உடஞ்சி போச்சுன்னா இவரே ஒரு ஸ்வாடை தூக்கி எம்ஜிஆர் நம்பியாருக்கு கொடுத்துட்டு அப்புறம் அசோகனா ஓ சாரி நமக்கு அவ்வளோ வயசாகலை சார் அதனால் மறந்து போயிடுது அசோகன் நம்பியார்லாம் நமக்கு இங்கே தெரியும் ஸோ அதனால் ஐடியா மட்டும் என்ன இருக்குன்னா அந்த ஸ்வாடை அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஃபைட் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி எனக்கு நானே ஒரு ஸ்வாடை கொடுத்து ரகுநாதன் கையில் என் படம் இருபதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது இருபத்தேழாம் தேதி நீங்களே வாங்க போட்டிக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வீட்டை பிள்ளை வருது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது வந்து சன் பிக்சர்ஸ் பெரிய படம் அதெல்லாமே நான் இவர்கிட்ட ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தயங்கி தயங்கி சார் இந்த மாதிரி யோசிச்சு பாருங்கள் இருபத்தேழாம் தேதியாக இந்த படத்தை விட்டிங்கன்னா என்ன ஆகுறது அப்படின்லாம் சார் மூணு வருஷமாக நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார்னு மெசேஜிலே கண்ணீர் இருக்கும் என்னுடைய மொபைல் மெசேஜை பார்த்தா அதுலேயே ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் இருக்கும் அப்புறம் அதை நான் தொடச்சி விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாது அப்புறம் ஒரு நாள் போகும் அந்த கண்ணீர் கொஞ்சம் குறையிட்டு வந்து மறுபடியும் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பேன் சார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் சார் இருபத்தேழாம் தேதியே பண்ணணுமா முப்பத்தி ரெண்டாம் தேதி முப்பத்தி மூணாம் தேதி அந்த மாதிரி ஏதாவது தள்ளி விட முடியாதா அப்படிலாம் கேட்பேன் நான் இப்போ நான் அது காமெடியாக சொல்கிறேனே தவிர அதான் சீரியஸான விஷயம் நான் அது பதிவு பண்ணுற மெசேஜ் வந்து சும்மா காமெடியாக சிரிச்சுட்டு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த படம் முடிக்கவே நான் அப்படி தான் காமெடியாக சிரிச்சுட்டே இருக்க மாதிரியே இருக்கும் நான் தூங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி இந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்கான எந்த வாய்ப்புமே இல்லாமல்
நான் எப்பவுமே என்ன நினைப்பேன்னா ஃபஸ்ட் டே கூட்டம் இல்லைன்னு உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு வேளை இந்த படத்தை யாராவது வாங்கியிருந்தாங்க ஒரு எம்ஜி மூன்று ரூபாய் எம்ஜிலாம் சொன்னாங்க வந்திருந்தேன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க வைத்தறி செல்ல நம்மளது அப்பா நல்ல வேளைப்பா வந்து வாங்கலைன்ற லெவலுக்கு நம்ம இன்னும் ரெண்டு படம் நடித்து புடைச்சிக்கலான்ற லெவலுக்கு எனக்கு மனசில் தைரியம் இருந்தது அப்புறம் ரெண்டாவது நாள் கூட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல நம்மக்கிட்டே தான் இருக்குது படம் அதனால் நம்ம ஜெயேஷ் கே சத் சதீஷ் வந்து இந்த நேரத்தில் அவருக்கு நன்றி சொல்லணும் அவர் வந்து திரு விடியல் ராஜ் மூலமாக இந்த படத்தை வெளியிட்டுருக்காரு ஒரே ஒரு ஒரு ரூபா பணத்தை வாங்கிட்டு என்ன வருதோ கலெக்ட் பண்ணலான்ற லெவலுக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ என்ன சொல்லலாம் இந்த விமர்சனங்கள் எல்லாமே ரொம்ப எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் கூட ஒரு சில பேர் மட்டும் இதை ஒரு படமாகவோ கதையாகவோ விமர்சனமாகவோ இல்லாமல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லேசாக இது உன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை சம்மந்தப்பட்டதாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க அது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப உண்மையான விஷயம் வந்து இப்போ என் குடும்பத்திலையோ இல்லை எனக்கோ எந்த விதமான வருத்தமும் இல்லை அதை நான் பதிவு பண்ண நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுவும் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் குழந்தைங்கள்லாம் வயசுக்கு வந்து அவங்க வந்து அந்த கல்யாண வயசுலாம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகள்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பொண்ணோட கல்யாணமும் ரொம்ப அழகாக எல்லா குடும்பங்களும் வந்து இருந்து அப்படி தான் நடந்தது இப்போ வந்து ஒரு படத்தை எடுத்து படத்தின் மூலமாக எதையோ யாரையோ எதோ சொல்லணுங்கிற கட்டாயம் அதுவும் என்னுடைய சொந்த பணத்திலே செய்யணுங்கிற கட்டாயமாக எனக்கு கிடையவே கிடையாது ஒரு படம் கதை அது என்னவா பண்ணுறது அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில நண்பர்கள் மட்டும் போட்டது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்தது நான் எல்லாரும் சொல்லிக்க ஆசைப்படுற விஷயம் அந்த மாதிரி எந்த விதமான குழப்பமும் இப்போ குடும்பத்தில் கிடையாது அதனால் தேவையில்லாத ஒரு குழப்பத்தை சொல்லி அதை கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்றது ஒரு வேண்டுகோளாக சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் அப்புறம் வேறு என்ன சார் சொல்கிறது அதே இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒரு பக்கம் பயமாக இருக்குது எல்லாம் படம் பிக்கப் ஆகி வரும்போது அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்லாம் பட் எல்லாத்தையும் நம்ம சமாளிச்சு தான் ஆகணும் இப்போ நான் அங்கே தான் சொல்கிறது அடிக்கடி நியாயம் வந்து ரெண்டு அநியாயம் மட்டும்தான் ஒன்று நியாயம் வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும் இந்த பக்கமும் இருக்கும் அந்த பக்கம் ராமனுக்கு ஒன்று இருக்கும் ராவணனுக்கும் ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி அவர் மிஸ்டர் ரகுநாதன் வந்து ரொம்ப சின்சியராக ரொம்ப நல்ல மனிதர் அவர் அது எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் இந்த படத்துக்கு பின்னாடி எவ்வளோ பிரச்சனையோடு அவர் ரிலீஸ் பண்ண முற்பட்டிருக்காரு அவருக்கு வாழ்த்து சொல்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் அப்பாற்பட்டு அதனால் அது என் படம் அந்த படத்தில் நானும் இருக்கேன்றது தவிர அது என் படமே இல்லை அது வந்து முழுக்க முழுக்க கயல் சந்திரன் ரொம்ப திறமையான ஒரு நடிகர் இந்த படத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து நிறைய படங்கள் நல்ல நல்ல படங்கள் உங்களுக்கு வரணுங்கிறது என்னுடைய அன்பான வாழ்த்து முடிஞ்சால் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணலாம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பண்ணோம்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்த இடத்த வரமே நீங்கள் போட்டி கொடுக்கு அதுக்கு பதில் நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கலேன் நான் நினச்ச நேரத்தில் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த படத்தில் பணி புரிந்த அனைவருக்கும் முக்கியமாக எல்லோரும் நீங்கள் வந்து சுதரை வந்து நான் இங்கே தான் சுதர்னு பார்க்குறேன் அது அது வரைக்கும் நாங்கள் சுதர் சொன்னால் தான் தெரியும் ஸோ சுதர் வந்து நிறைய சுடர் விட்டு ஒளிர மிளிர வாழ்த்துக்கள் நன்றி நான் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் படம் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே அங்கே ஓடிகிட்டே இருக்கணும் அதனால் நான் உடனடியாக விடைபெறுறேன் நன்றி வணக்கம்
ஆர்திமன் சார் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லோரும் நல்லா கதை சொல்லுவாங்க ஆனால் படம் எப்படி எடுப்பாங்கன்னு ஆனால் ரொம்ப அருமையாக எடுத்திருக்காரு இந்த படத்தில் வேலை செஞ்சுன்றதுக்காக நான் இதை சொல்லலை உணர்ந்தேன் நான் ஏன்னா ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு இளைஞரோட வேலை செஞ்ச அனுபவம் வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்பு நான் அனுபவ இயக்குநர்களை தாண்டி ஒரு புது இயக்குநர்கிட்ட ஒரு புது விஷயம் கற்றுக்கிட்டு இவர்கிட்ட தான் சார் சார் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணுமோ நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் பண்ணி முடிச்ச பிறகு எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் அப்படியே வருவார் அப்படியே ஷூட் பண்ணிட்டு போயிடுவார் நான் கேட்பேன் என்னங்க நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா நல்லா இருக்கிறதுனால தான் சார் நாங்கள் அப்படியே ஷூட் பண்ணிட்டு போகிறோம் நல்லா இல்லைனா பேக்கப் சொல்லிட்டு இருப்பேனே அப்படின்வார் ஒளிப்பதிவாளர் நான் போகிறது நான் செட்டை முடிச்சுட்டு நைட்டெல்லாம் வேலை முடிச்சுட்டு அப்படி காரில் கொஞ்சம் படுக்கலாமான்னு போவேன் கரெக்டாக வந்து இறங்குவார் அப்போ தான் ஏன்னா அவர் நைட் ஷூட் முடிச்சுட்டு வருவார் நான் தொடச்சா செட்டு போட்டு போயிட்டே இருப்பேன் வந்துட்டு அவர் ஏதாவது கரெக்ஷன் சொல்லுவார்னா பார்த்தா என்ன சார் தூங்குனீங்களா அப்படின்வார் தூங்கணும்பா அப்படின்னா சரி போச்சு சொல்லி முடிக்கிறதுல பார்த்தா பசங்கிட்ட அப்படி கையை காமிச்சா போகிறாங்க அஸ்டன்ஸுங்கிட்ட லைட்டு ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் டைரக்டர் பேப்பர்டாக வருவார் ஷூட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பார் எங்கள் மூணு பேருக்குள்ளே ஒரு முக்கோண காதல்னு சொல்லலாம் காதலை வந்து சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது அது உணர்வு தான் எங்கள் மூணு பேருக்குள்ளே அப்படி ஒரு உணர்வு இருந்ததுனால கடை கடை கண்ணு போயிட்டு இருந்தது அடுத்தது நம்ம நடிகர் எல்லாரையும் சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா எல்லாரை பற்றியும் உங்களுக்கு தெரியும் சந்திரன் படம் பண்ணியிருக்காரு டேனி பண்ணியிருக்காரு எல்லாருடைய திறமையும் அவங்கவுங்களுக்கு நம்ம அதை சொல்லி வந்து மிகப்படுத்த விரும்பலை ஏன்னா அவங்க எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணுவோங்க இப்போ இயக்குனர் புதுசு இசையமைப்பாளர் சொல்ல வேண்டாம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஏன்னா இசையில் எனக்கு கொஞ்சம் ஞானம் கொஞ்சம் கம்மி அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் நேரில் பார்த்துட்டீங்க ஒளிப்பதிவாளர் பற்றி பேசியிருந்தோன்னா ஒளிப்பதிவு நான் கொஞ்சம் கூட நிறைய இயக்குனர் ஒளிப்பதிவு இயக்குனரோடு இருந்ததுனால அந்த பழக்கத்தில் சொல்லியிருக்கேன் இப்படி பேசுகிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த தயாரிப்பாளருக்கு மிக்க நன்றி நலனும் நந்தினியும் இசை அறிமுகம் இயக்குநரோடு பல குறும்படங்களில் பயணித்தவர் விளம்பர படங்களில் தன் இசையால் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டவர் இந்த படம் மூலம் பேசப்படுவார் என்று நம்பலாம் இப்படி ஒரு கூட்டத்தின் ஆசைக்கு இசை தந்த இசையமைப்பாளர் அஸ்வத் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரெண்டு பேருக்கு நான் தேங்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று ரகு சார் என்ன ஒத்துக்கிட்டதுலேருந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒத்துக்கிட்டதுலேருந்து இந்த படத்தை தியேட்டருக்கு கொண்டு வர எஸ்டிசி பிக்சர்ஸ் கூட சேர்ந்து தியேட்டருக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் அவரோட போராட்டங்கள்லாம் சொல்லிட்டாங்க பட் ஒன்லி திங் நான் இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ண என்னென்னா அவருக்கு டிஜிட்டல் மீடியமில் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பட் ஆனால் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அவர் வேர்டு கொடுத்துட்டாரு ஐ ஹவ் கிவன் யூ கைஸ் அ வேர்ட் த ஃபிலிம் வில் கம் டு தியேட்டர்ஸ் அப்படின்னு அவர் சொல்லிகிட்டே இருந்தார் நிறைய கஷ்டமான சுச்சுவேஷன்ஸில் கூட ஸோ அதுக்கு வியர் என்டெப்டட் சார் நான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்லாம் நாங்கள் பண்ணும் போது இது தேட்டரில் எப்படி இருக்கும் தேட்டரில் எப்படி இருக்குன்னு தான் இமேஜின் பண்ணோம் ஸோ ஃபைனலாக நீங்கள் தேட்டரில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேங்க்யூ உங்களுக்கு அப்புறம் சுதர் சுதர் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செவன் எயிட் இயர்ஸாக ஒன்றா பழகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பழகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் ஃபேன் 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 அவர் சொன்ன மாதிரி ஒ
சமீபத்தில் அசுரன் படம் நினைக்கிறேன் அதோட மேடையில் கவிதா மேம் சூப்பராக பேசினாங்க வாழ்த்து சொன்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து மேம் சூப்பராக பேசிட்டீங்க மேம் நல்லா இருந்தது என்ன இப்போ இது நல்லா தான் இருக்குது மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரெண்டு விஷயத்த இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய மேடையில் வந்து பேசும்போது அதில் குரல் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய பேர் போய் ரீச் ஆகுன்ற நம்பிக்கையில் இந்த விஷயம் சொல்கிறேன் பிக் பாஸ் முடிஞ்சு வெளியே வந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒம்பது பத்து மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறமா என்ன படம் வரலையே படம் இல்லையே எனக்கு கேட்காத ஆளே கிடையாது என் பேர் தெரிஞ்ச எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் படம் ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நடிகனா ஒரு படத்தில் விரும்ப ஒரு சப்போர்ட்டிங் ரோலாக பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு வருஷமாக இத்தனை பேர் கேள்வி கேட்குறது தாங்க முடியாத ஒரு கஷ்டம் இந்த படத்துக்கு முழுக்க முழுக்க பணம் உழைப்பு எல்லாம் போட்டு இந்த டீம் இத்தனை வெயிட் பண்ணியிருந்ததுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய சல்யூட் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னாலே தாங்க முடில இவங்க இந்த டீம் வந்து ரொம்ப சுதர்லாம் எனக்கு எத்தனை நாள் தூங்கி அனுப்பிச்சிருப்பாருன்னு தெரியல அவ்வளோ ரொம்ப நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அந்த படத்தை பற்றியே அதிகமாக பேசுவார் எங்கே போனாலும் நம்ம படத்தை பற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த விட்டுட்டு வருவார் ஒரு மெமரிஸ் எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துட்டு வருவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஆஸ் அன் ஆக்டராக நான் உணர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நிறைய இடத்துல நிறைய பேர் பேசுகிற இன்னொரு வார்த்தை என்னென்னா படத்தோட ப்ரொமோஷன்ஸ் கூட நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வர மாட்டாங்க அவங்க இப்படி பண்ண மாட்டாங்க அப்படி பண்ண மாட்டாங்க நிறைய சொல்லிட்டு இருக்காங்க சில கம்ப்ளைண்ட்டாக கூட நிறைய வந்திருக்கு என்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்லணும்னு நினச்சின்னா இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்து ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு படத்துக்கு கதை சொல்லி ஒரு டேரக்டர் கதை சொல்லி ஒரு ப்ரொடியூசர் நம்ம நம்பி காசு கொடுத்து அந்த படத்துக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன் கூட வர முடியாமல் அடுத்த கமிட்மெண்ட்டில் மாட்டும்பொழுது அது எதுவும் நம்ம வந்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஏதோ இன்ஜஸ்டிஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு நியாயமாக அவங்க பிஹேவ் பண்ணாத மாதிரி ஒரு விஷயம் எனக்கே தோணியிருக்கு ஏன்னா கதை சொல்லும்போது ஒரு டேரக்டர் காட்டுற ஆர்வம் நடிக்கும்போது அந்த நடிகர் காட்டுற ஆர்வம் ப்ரொடியூசர் லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட்லாம் முடிச்சுட்டு அவங்கள பீஸ்ஃபுல்லாக அனுப்பிச்சி வைக்கிற அந்த பக்குவம் உள்ள ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு நன்றி கடனாக ஒரு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் மீட்டில் வரதோ இல்லை இந்த மாதிரி ஆடியோ லான்ச்சில் இந்த மாதிரி விஷயம் வெளியே படத்தை பற்றியும் நிறைய இடத்துல பேசலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் ச ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது சில பேரால் அதை பண்ண முடியலன்னு நினைக்கும் போது ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட்டாக ஒரு ஆக்டராக எனக்கு ரொம்ப வருத்தங்கள் இருக்குது பட் அதனாலேயே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நம்ம படத்தில் எப்போ டைமுக்கு எந்த ப்ரொமோஷன் உள்ள கண்டிப்பாக வரணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா என்னை மீறி என்னுடைய உழைப்பையும் மீறி என்னுடைய பணம் என்ன விஷயம் என்னையா மீறி நிறைய ஒரு டீம் இங்கே இதுக்காக அந்த படத்துக்காக ரொம்ப ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்கள விட கண்டிப்பாக நான் ரொம்ப ஒரு பத்து பதினஞ்சு படிக்கட்டுகள் கம்மியாக தான் இருக்கேன் ஸோ நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரியான ப்ரொமோஷன்ஸோ இல்லை இத்தனை நாள் நடந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் இன்றைக்கும் சரி படம் ரிலீஸ் ஆகி ரிலீஸ் ஆகிட்டு அந்த தேட்டரில் அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷோ வரைக்கும் தான் அவங்க கூட இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நம்மளை மாதிரி என்ன மாதிரி வர வர நிறைய நடிகர்களும் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் இது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணணும் நினச்ச விஷயம் தான் அடுத்தபடியாக டீமில் வந்து எல்லாரையும் பாராட்டிட்டாங்க எனக்கு யாரை பாராட்டு தெரியல பேனர் தான் பாராட்டலாம் நல்லா இருக்குது பேனர் அடிச்சிருக்காங்க இல்லை பெரிய பேனர் என்னெல்லாம் அழகாக காட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த பேனர் வச்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு என்னுடைய மனமார்ந்த ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு சுதர் சாருக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவரோட ப்ரொஃபைலே பயங்கரமாக இருக்கும் நாளைய கூட நல்ல ரன்னர் அப்பா வந்திருக்கார் அதோட அதுக்காக நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த லைன் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது நான் நம்பவே இல்லை எப்படி இப்படி தான் என்ன கூட்டம் போயிட்டு ஒரு குழந்தை கட்டுறது பவுடர் கட்டுறது கல் கலநோட்டு மாற்றுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தாராளம் பண்ணுறேன் பட் வேர்ல்டு கப்பு திருட வைக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது எது ஒன்று நம்மளை சும்மா நம்மளை வந்து கலாய்க்க போகிறாங்க தான் அது நடக்கிறேன் நடக்காது சும்மா அப்படி ஏமாற்றுவாங்க பொழுது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் உண்மையாக நினச்சிட்டு போனேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நாள் ஷூட்டிங் போகிறோம் பூஜைலாம் முடிஞ்சிது ஃபஸ்ட் நாள் ஷார்ட் எடுத்து போயிடுவோம் பின்னாடி டைட்டில் ஓடியிருந்தால் அப்போ தான் அந்த டைட்டில் என் காலம் வந்து திட்டம் கொடுத்து விடுற கூட்டம் வைக்கலாம் அந்த படத்துக்குன்னு கேட்கும்போது அப்போ புரிஞ்சிக்கணும் ஓகே ஒரு டைட்டிலுக்கு இவ்வளோ மெனக்கிறேன் அந்த டைட்டில் ரெடி பண்ணுமா கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபதுக்கு மேலே டைட்டில் வந்து டேரக்டர் சொன்னார் எல்லாத்தையும் ரிஜெக்ட் பண்ணி விட்டாங்க பட் இந்த டைட்டில் எங்கே வந்து டக்குன்னு வந்து விழுந்தது ஸோ ஒரு படத்துக்கு ஒரு படத்தோட டைட்டிலுக்கே இவ்வளோ மெனக்கடும் பொழுது கண்டிப்பாக ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மெனக்கட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ரொம்ப கம்மியான நாள் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் வேலை செஞ்ச படங்கள்லேயே ரொம்ப கம்மியான ஒரு நாளில் ஒரு முழுநீள படத்தை ஒரு அழகான ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காங்க இந்த படத்தை வந்து தைரியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லலாம்
ஊடகம் மற்றும் பத்திரிகை தம்பதிகள் எல்லாருக்கும் நான் வணக்கம் என்னெல்லாமோ பேசலாம்னு நினச்சின்னு வந்தேன் பட் என்னோட முதல் படம் கையலுக்கு அப்புறம் திரும்பியும் நான் வந்துட்டு டென்ஷனாக இருக்கேன் அப்படின்னா அது இந்த படம் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது அது எப்படி எனக்கு ஒரு டெபியூ மூவியோ எங்கள் அண்ணாக்கு இது ஒரு டெபியூ அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் திட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அவருக்கு நல்லா ஒரு பெரிய வெட்டு மூஞ்சியில் வேர்ல்டுலேயே பெஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு என்ன வரையா சொல்டா உலகம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டார் மூணு பேர் வந்தாங்க வந்து முதல் ஆள் வந்துட்டு பார்த்துட்டு அந்த வெட்டோடையே சேர்த்து வா வரைஞ்சிட்டு போயிட்டான் என் வெட்டு வந்து என்னோடய வீரத்தழும்பு நீ அசிங்கப்படுத்துறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டான் அடுத்தது வந்துட்டு சரி அவனை தான் ஜெயிலில் போட்டாங்க நம்ம அது இல்லாமல் வரைவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெட்டு இல்லாமல் வரைஞ்சிருக்கான் இது என்னோடய வீரத்தழும்பு இது இல்லாமையே வந்துட்டு உலகத்துக்கு நீ என்னை காமிக்கிறியான்னு சொல்லிட்டு அவரையும் பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டான் அடுத்து இன்னொருத்தவன் தான் கொஞ்சம் புத்திசாலின்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் நம்மளோட ப்ரொடியூசரோட நிலைமையாக இருக்கும் இப்படி மூஞ்சி வச்சு டூக்கார்ற மாதிரி காமிச்சிருக்கான் எல்லாரையும் ஸோ எதை மூடி மறைக்கணுமோ அதை காமிக்கணும் எதை மூடி மறைக்கணுமோ அதை மறைச்சிக்கணும் எப்போ காமிக்கணுமோ அதை மட்டும் தான் காமிச்சிக்கணும் அப்படின்ற இந்த எல்லா விதத்த விதமான ஸ்ட்ரகிளை தாண்டி வந்திருக்கிற ப்ரொடியூசர் எங்கள் அண்ணான்னு மட்டும் இல்லை எல்லா ப்ரொடியூசருக்குமே வந்துட்டு இந்த கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் இருக்குது ஸோ இதை தாண்டி வராங்க செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன்த் எஸ்டிசி பிக்சர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க உங்கள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை நீங்கள் வந்து மக்கள் கிட்டே போய் சேர்த்துருவீங்க இந்த படத்தை உங்களோட வார்த்தைகள் மூலிமா பென் இஸ் மைட்டிய தன் ஸ்வோர்டுன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு கீபோர்டு ஸ்மார்ட்டர் தன் பிரெயின்ன்ற நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் ஸோ எப்படி இந்த என்டையர் டீமுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதே போல் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி மக்கள் கிட்டே போய் சேர்க்க வேண்டியது உங்கள் பொறுப்பு நாங்கள் எடுத்து முடிச்சுட்டோம் இனிமேல் முழுக்க முழுக்க உங்கள் கையில் இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ் ஒரு சண்டே அதுமா ஃபேமிலியை விட்டுட்டு எங்களுக்காக வந்திருக்கீங்க ஒர்க்குக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் கொடுத்த நல்ல படைப்பாளிகளில் இவரும் ஒருவர் இன்ஜினியராக இருந்தவருக்கு சினிமா கனவு கதவு திட்ட இயக்குனர் சிம்மாசனம் இழுத்து கொண்டது இவரை உலக கோப்பையை வெல்லும் ஆசைக்கு மத்தியில் அந்த கோப்பையையே திருடும் கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறார் புதிய முயற்சியால் இயக்குநர்கள் நடிகராகும் காலகட்டத்தில் எது நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது நாளையே இவரும் நடிகராகலாம் ஆக அத்தனை தகுதியோடு இருக்கும் நாளைய இயக்குனர் தந்த இன்றைய இயக்குனர் சுதர் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் விடாத மழையில் அடாது அடாது நடத்துறதுக்கு நீங்கள் எல்லாருக்கும் வந்தது ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இப்படி இருக்கும்னு எங்களுக்கே ஷாக்கிங் ஆன் சொல்லியோ அப்படின்னு எப்படி வருவாங்கன்னு பட் எல்லோரும் இவ்வளோ வந்ததுக்கு வந்து எங்களுக்கு பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் ஃபுல் ஃபுல்லானது வந்து எனக்கு ஹாப்பி கவிதா மேடம் நன்றி இந்த இந்த என்னை பற்றி கொடுத்த பில்டப்புக்கில் மற்றதுக்கெலாம் ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு சும்மா எல்லோரையும் வார்த்தை பேருக்கு கூப்பிடாமல் ஸோ அவங்களுக்கு நன்றி அண்ட் முதல் நன்றி வந்து எஸ்டிசி பிக்சர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக அதாவது இந்த ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை இருக்கு அதை ப்ரூவ் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நானும் என் ப்ரொடியூசரும் ஒரே ராசி ஒரே நட்சத்திரம் அதனால் அவர் கஷ்டமாக இருக்கும்போது நானும் கஷ்டமாக இருக்கேன் நாளைக்கு நாங்கள் ஜெயிக்க போகிறோம்னா சேர்ந்தால் ஜெயிப்போம் ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது கரெக்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இந்த படத்தை பார்த்துட்டு கரெக்டான ஒரு கைக்கு போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க ப்ரொமோஷன்ஸு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹாப்பி நாங்களே பண்ணியிருந்தாலும் இப்படி பண்ணியிருப்போமான்னு தெரியாது எங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் ஸோ அவ்வளோ அழகாக போய் கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறாங்க ஸோ அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் ஓகே ரொம்ப நாளாக இருக்கே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தாட்டோடையே வந்து படம் நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அவங்க ஒப்பீனியனை தாண்டி கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கும்போது இல்லை கரெக்டான இது ஒர்க் ஆகும் நம்ம கரெக்டாக நம்ம வேலையை கரெக்டாக செஞ்சால் ஏன்னா நாங்கள் அப்படி தான் பார்த்தோம் நாங்கள் எதை பற்றியும் கவலை பண்ணல நம்ம வேலைக்கு நம்ம சின்சியராக இருக்கணும்னா ஒர்க் பண்ணோம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி அவங்களும் நம்ம வேலை இந்த படத்தை எடுத்து நம்ம வேலையை கரெக்டாக பார்ப்போம் கரெக்டாக நடக்குங்கிற அந்த நம்பிக்கையில் வாங்கினாங்க மணி சாருக்கு நன்றி எஸ்டிசி பிக்சர்ஸ் அண்ட் அவங்க டீமுக்கு சாரி எல்லா பேரையும் மென்ஷன் பண்ணேன்னு நினச்சிக்காதீங்க ஸோ அவங்களுக்கு முதல் நன்றி அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி பார்த்தி மஞ்சன் சொன்ன மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஒரு இயக்குனருக்கு புதுமை இயக்குனருக்கு படம் கிடைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா வந்து எனக்கு எனக்கு முன்னாடியிலேருந்து ட்ரை பண்ணுற ஆளுங்களுக்கு இன்னும் படம் கிடைக்கல ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு இந்த இடம் ரொம்ப சீக்கிரமே வாழ்க்கையில் கடவுள் கொடுத்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு சின்சியராக இருப்பேன
கொலைகளை அதெல்லாம் கிடையாது சும்மா ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் வந்து தோனி தூக்கணும் இந்தியன் டீமுக்கு வரணும்னு தான் எல்லாரும் ஆசைப்படுவோம் பட் அதுவும் ஆக்சுவலாக ஒரு தங்கம் தான் கப்பும் வந்து தங்கம் நகை தான் ஒரு ஒரு நகைக்கு கொடுக்குற வேல்யூ வந்து கப்புக்கு யாருமே கொடுத்தல அது ஒரு மேட்ரு ஆஃப் ப்ரைடாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து அதை ஒரு அந்த தங்கமாக ட்ரீட் பண்ணி அதை அடைய நினச்சா எப்படி இருக்கும் யூடியூப்பில் கூட கேட்டிருந்தாங்க இதை திருடி என்ன பண்ணுவீங்கன்னு ஸோ அதுக்கெல்லாம் ரீசன்ட் உள்ளே வச்சுருக்கோம் படத்துக்குள்ளே எதுக்காக அந்த கப்பை திருடுறாங்க அப்படின்னு அதுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்லாம் ஸோ ஒரு ஜாலியான படம் ஃபேமிலியோட வாங்க குழந்தைங்கள்லாம் கூட்டுவாங்க நிறைய மொமெண்ட்ஸ் இருக்குது படத்தில் அண்ட் ஸோ என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சாரி ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன்ஸ் என்னால் மென்ஷன் பண்ணி சொல்ல முடியல ஏன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் பேச வேணாம் நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு எல்லாரும் ஒர்க்கும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த டீமோட திருப்பி ஒர்க் பண்ணுவோம் எல்லாருக்கும் உங்களால் பிடிக்கும் பிஜிஎம் பிடிக்கும் கேமரா பிடிக்கும் நிறைய இன்டர்வியூஸில் சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஆர்ட் டேரக்ஷன் பிடிக்கும் அதனால் அதெல்லாம் நான் எனக்கு கட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி கண்டிப்பாக அந்த படத்தை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் யாராவது மென்ஷன் பண்ண விட்டுருந்தேன் தயவுசெய்து மன்னிச்சிருங்க ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ Now, directors.